ഹലോ മൈ മേ ഗോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ഫ്രഷ് വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ബി കോം ഫേസ്റ്റ് സെമിലെ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിലെ ഒരു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പാർട്ട് വൺ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഡോൺ ഫെർഗറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആ ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബാങ്കിങ്ങിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സിൽ ടോട്ടൽ നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ബാങ്ക്സിനെ എട്ട് രീതിയിലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ദോസ് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ക്യാരി ഓൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് സച്ച് ആസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ദ പബ്ലിക് റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് മെയിൻലി ടു ട്രേഡ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വിത്ത് എ വൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കൺട്രി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഒരു ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ തന്നെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ടൈമിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ റീപേ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക്സിനെയൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടു പ്രൊവൈഡ് ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് ലോങ് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് നീഡഡ് ടു അക്വയർ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി ടൂൾസ് എക്സെട്രാ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ടു മീറ്റ് ദ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ കൺവേഷൻ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാകും ആ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഒരു ലോങ് ടേം ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക്സിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ആ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ലോങ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്നും രണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്നും പറയാം ഫിക്സ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സിനെ തന്നെയാണ് ഈ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും പ്ലാൻ ആൻഡ് മിഷനറി പോലെയുള്ള അസെറ്റ്സ് വാങ്ങാനായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു ലോങ് ടേം ലോൺ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നതോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ഫണ്ട്സിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോൺസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ഒക്കെ എന്തായാലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാം പിന്നെ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ആരാണ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലോങ് ടേം റിക്വയർമെൻ്റ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനൊക്കെയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ സി ഐ സി ഐ ഐ ഡി ബി എ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക് ആർ ദോസ് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാമേഴ്സ് റിക്വയർ ബോത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ആസ് വെൽ ആസ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് ടു ബൈ സീഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻപുട്സ് ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് ടു മേക്ക് പെർമനൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ലാൻഡ് ടു പർച്ചേസ് ലാൻഡ് ടു പർച്ചേസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് പമ്പ് സെറ്റ്സ് ട്രാക്ടേഴ്സ് ട്രില്ലേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇൻ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ
ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ബാങ്കാണ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് സേവിങ്സ് ബാങ്ക്സ് ആർ ദോസ് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് പ്രൊമോട്ട് സേവിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് എമങ് ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് മൊബൈലൈസ് ദ സ്കാറ്റേർഡ് സേവിങ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ ടു എ കോമൺ റിസർവ് വായ ഇൻ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുനിസിപ്പൽ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ദ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ വെറുതെ എല്ലായിടത്തും ചിലവാക്കി കളയാതെ നമുക്ക് ഒരു സേവിങ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സേവിങ്സ് ബാങ്കുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് യു ടി ഐ മുനിസിപ്പൽ സേവിങ്സ് ബാങ്കുകളൊക്കെ സേവിങ്സ് ബാങ്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് സിക്സ്ത് ടൈപ്പാണ് നോക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റനും കൂടിയാണ് ടു മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിച്ചു വരാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ Central Bank is the top most banking institution which controls, regulates and supervises the monetary and credit system of a country. The Central Bank of a country has the power to control all the banking institutions in the country and is usually the basic source of nation's bank credit. It has the monopoly of issuing notes. Reserve Bank of India is the Central Bank of India. ഒരു കൺട്രിയിലെ എല്ലാ ബാങ്കിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബാങ്കാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഈ ബാങ്കിനാണ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് ആർ ബി ഐ ഇനി സെവൻത്ത് ടൈപ്പാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ബാങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ഫോർ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ദ എക്കണോമീസ് ഡാമേജ്ഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കണോമീസ് വേൾഡ് ബാങ്കിനെ ഐ ബി ആർ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് ഒക്കെ വരുമ്പം ആ കൺട്രിക്ക് ലോങ് ടേം ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കാണ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് നോക്കുന്നത് എക്സിം ബാങ്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ആസ് ദ അപ്പക്സ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ It functions as the principal financing institution for coordinating the working and other institutions engaged in financing of exports and imports of goods and services. The major function of Exim Bank is to provide financial assistance to exporters and importers. It also provides refinance facilities to commercial institutions against their export-import financing activities. എക്സിം ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലെ ജാനുവരി ഫസ്റ്റിനാണ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനും ഇമ്പോർട്ടേഴ്സിനും ഫിനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കാണ് എക്സിം ബാങ്ക് ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷനിൽ വരുന്ന എട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നോക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ബാങ്ക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആർ ദോസ് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ആർ ഓൺഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് എസ് ബി ഐ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് എക്സെട്ര അ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ചെയ്യുകയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക്സിനെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബി ഐ യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഒക്കെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആർ ദോസ് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ആർ ഓൺ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബൈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ കോർപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ധൻലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആർ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസും കോർപ്പറേഷൻസും ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാങ്കിനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ ബാങ്കും കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്കും ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ട
ഡൊമൈസിലിൻ്റെ ബേസിസിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ബാങ്ക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് ബാങ്കും രണ്ടാമത്തത് ഫോറിൻ ബാങ്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഡൊമസ്റ്റിക് ബാങ്ക് നോക്കാം ഡൊമസ്റ്റിക് ബാങ്ക്സ് ആർ ദോസ് ബാങ്ക്സ് ദാറ്റ് ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി ആസ് ഫാർ ആസ് ഇന്ത്യ ഈസ് കൺസേൺഡ് എനി ബാങ്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ് എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഇസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ബാങ്ക് ഒരു കൺട്രിയിൽ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ആ കൺട്രിയിൽ തന്നെ ബാങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക്സിനെ ഒക്കെയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് ആർ ദോസ് ബാങ്ക്സ് ദാറ്റ് ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി ആൻഡ് ഹാവ് ദർ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി As far as India is concerned, any banks registered outside India and have a branch in India is a foreign bank. For example, city bank. Foreign bank is a bank that is now a bank in India. But the bank is a head office in India. The first country is the bank that is a bank that is a foreign bank. The city bank is a bank that is a foreign bank. For example, city bank is a foreign bank. ഇതാണ് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്സും ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ബാങ്ക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സും രണ്ടാമത്തെ ലൈസൻസ് ആൻഡ് നോൺ ലൈസൻസ്ഡ് ബാങ്ക്സും ആദ്യം നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് നോക്കാം Scheduled banks are those banks whose name appears in the second schedule to the Reserve Bank of India Act 1934. A bank must satisfy the following condition to get its name included in the schedule. First condition, its paid up capital and reserves have an aggregate value of not less than 5 lakh. Second condition, it must satisfy the RBI that its affairs are not being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors. third condition it must be a corporation or a corporate body and not a partnership or sole proprietorship concern non scheduled banks are those banks whose name is not included in the second schedule to the rbi act 1934 edokka banks inde peraana reserve bank of india act 1934 le second schedule le varunathu aa banks ne ellam aanu scheduled banks ennu parayunathu ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് വരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആ ബാങ്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ബാങ്കിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് ലാക്സിന് താഴെ ആവാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ആർ ബി ഐയുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു ബാങ്ക് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനെതിരെയുള്ള ബിഹേവിയർ ഒരിക്കലും ആ ബാങ്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ബാങ്ക് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡി ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സിൽ പേര് വരണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ബാങ്ക്സ് ആണ് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് നോക്കാം ലൈസൻസ്ഡ് ആൻഡ് നോൺ ലൈസൻസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ലൈസൻസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് ആർ ദോസ് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഗിവൺ എ ലൈസൻസ് ഫ്രം ദ ആർ ബി ഐ ഫോർ കാരിയിങ് ഓൺ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അണ്ടർ ദ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ എവ്രി ബാങ്കിങ് കമ്പനി മസ്റ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ എ ലൈസൻസ് ഫ്രം ദ ആർ ബി ഐ ഫോർ ഡൂയിങ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ non licensed banks are those banks which do not have a license from the rbi india le or bank ne banking nadathanulla license rbi ed eduthu ninnu kittugeyanengil aa banks ne aanu licensed banks ennu parayunathu 1949 le banking regulation act inde thaale india le banking nadathanamengil rbi ed eduthu ninnum license kittirikkanam rbi ed eduthu ninnum license kittatha banks ne aanu non licensed banks ennu parayunathu So, this is the classification of banks in the detailed title explanation. Hope you all are clear with it. This is the fourth module, insurance. One important question is, bank assurance is the answer. Bank assurance is the advantages of explaining the question. Then, so, we will ask the question of bank assurance. Bank assurance means the distribution of insurance products through banks. The word is a combination of bank and assurance which signifies that both banking and insurance services are provided by the same corporate entity. Bank assurance is a partnership between a life insurance company and a banking institution. The need for insurance companies to reach out to a large base of customers and the desire of the banks to offer a wide range of financial products has led to partnership between banks and insurance companies in different forms. ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ബാങ്കിലൂടെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് ബാങ്ക് അഷുറൻസ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബാങ്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഷുറൻസും ഒരേ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ തന്നെയാ
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലൂടെയാണ് ബാങ്ക് അഷുറൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാങ്ക് അഷുറൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ബാങ്ക്സിന് എത്രത്തോളം ഇത് ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നും പിന്നെ ഇൻഷുറേഴ്സിന് ഇത് എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നും ലാസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇത് എത്രത്തോളം ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ബാങ്ക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് earn an additional and more stable stream of income in the form of fees and commission through diversification into insurance this helps them to reduce their dependence on interest spreads as the major source of income publics in insurance provide eenilude ee banks in a stable income aanu generate cheyanayittu pattunathu ee insurance public ne provide eenilude kittuna commission um fees um okke aanu ivare income ഇനി സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ബാങ്ക്സ് ടു ബിക്കം ഫിനാൻഷ്യൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് വെ വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെർവ്സ് ഓൾ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ത്രൂ ബാങ്ക് അഷുറൻസ് എ ബാങ്ക് ആൻഡ് സെർവ് ബോത്ത് ദ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് നീഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സുമാണ് ബാങ്ക്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ബാങ്കിങ്ങും ഇൻഷുറൻസും ഒരുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓവറോൾ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബോത്ത് ദ സർവീസസ് അണ്ടർ വൺ റൂഫ് ഈ രണ്ട് സർവീസസും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്നതിലൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഓവറോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ അസെറ്റ്സ് ബൈ ഏർണിങ് ഫീ ഇൻകം ത്രൂ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബാങ്ക്സിന് ഒരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റും ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജും സിമിലർ ആട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ബാങ്ക്സ് ടു സെൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ബാങ്കിന് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബാങ്ക്സിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ഇൻഷുറേഴ്സ് ആണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻഷുറേഴ്സ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂജ് കസ്റ്റമർ ബേസ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് വിച്ച് അതർവൈസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ ഇൻഷുറേഴ്സ് ഇഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം വർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറേഴ്സ് അവരൊറ്റയ്ക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് സെൽ ചെയ്യുന്നതിലും കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് ഈ ബാങ്ക്സിലൂടെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് റെഡ്യൂസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസ് ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് ചാനൽസ് ഓൺഡ് ബൈ ബാങ്ക്സ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇൻഷുറൻസ് എടുപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി കുറയുകയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഇനി തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദ പെനട്രേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടു സെൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ സച്ച് ഏരിയാസ് റൂറൽ ഏരിയാസിലേക്ക് ബാങ്കുകളുടെ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നതിലൂടെ ഇൻഷുറേഴ്സിന് അത് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാണ് അവർക്കും അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബാങ്ക്സ് ഹാവ് ഡേറ്റ ബേസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ദിസ് ഡേറ്റ ബേസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഓഫർ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ബാങ്ക്സിൻ്റെ അടുത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും സച്ചസ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹാബിറ്റ്സും ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേറ്റ ബേസിലൂടെ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രോഡക്ട്സ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ബാങ്ക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ പേഴ്സണൽ കോൺടാക്ട്സ് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ഫോർ ബാങ്ക്സ് ഹാവ് ആൻ അപ്പർ ഹാൻഡ് ഇൻ സെല്ലിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ബാങ്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണൽ കോൺടാക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നവരാണ് അപ
ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ക്ലെയിം ഒക്കെ ബാങ്കിലൂടെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആസ് പെർ ദ നീഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാങ്ക് അഷുറൻസിൻ്റെ മീനിങ്ങും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ രണ്ടേ രണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വേണോ വേണ്ടയോ ഒന്നും കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സോ ടിൽ ദെൻ